juga ni boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun ada dalam perasaan nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak beramal dengan amal saleh, maka kita tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan boleh tengok Allah yang kafir tapi kita dah dengar aku. Kan masuk dengar aku lah, walinya lebih dah mizan. Jadi kena tengok Allah Subhanahu Wa Taala fa li'amal, kena beramal dengan amal yang saleh. Dalam firman yang lain pula Jaza'an bima kanu yaktibun At-Tawbah 82 Maksudnya Balasan yang diberikan kepada mereka itu Adalah sebagai balasan bagi amalan Yang telah mereka lakukan Maknanya balasan yang diberikan Kepada pelaku yang telah melakukan Amalan tersebut Kalau tak buat lagi, tak ada balasan lagi Tak pernah buat dulu Jadi amalan yang kita buat ni Mendapat balasan daripada Allah Subhanahu SWT Maknanya balasan ini diikat dengan tindakan yang kita buat. Inna dalina amanu wa amilu salihat kana tilahum jannatul firdaw sinujulah khaligina fiha la yabu'una anha fiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih adalah syurga jannatul firdaw itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripada sebagai Daripadanya sebagai gantinya ha, Jelas Anak rasa tak perlu kita hurai Kita baca lagi Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha Maksudnya Kecuali Ertinya tidak masuk neraka Orang yang bertambat dan beriman Serta beramal dengan amalan yang salih Tidak akan masuk masuk neraka Bagi orang yang mana bertambat tu yang pertama Yang kedua beriman Yang ketiga beramal salih ha, Syaratnya tak ada masalah aku tiga golongan golong syarat dia Bagi mereka yang bertawabat Buat silap tawabat Buat silap tawabat Manusia ni kalau dia buat dosa tak pelik Biasa sebab manusia ni kotor tak. Setiap manusia ni kotor Melakukan kesilapan berlaku Tak pelik sebab kita ni jenis bakal buat dosa Ada ayah kita pun buat dosa Tak selesai pula Bila? Buat dosa berlaku Tapi yang pelik dia buat dosa tapi tak silap tawabat Tak ada bertawabat Yang tu yang pelik Haa Maknanya jangan kita rasa tak apa Ustaz Adi kata boleh buat dosa Jangan bukan ada kata boleh buat dosa Maknanya kalau kita terbuat dosa biasa Sebab kita ada jenis manusia yang berdosa uh, Tapi kita kena bertawabat Ya sedosa ataupun maksiat yang kita buat Jadi bagi orang yang bertawabat Dan juga beriman Serta beramal suadat Maka dia, dia ni tidak akan masuk dengan Allah SWT Ini makna kepada ayat kita baca Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu Maka apa jawapan terhadap hadis di bawah ini? Nah, ini persoalan dia buat mari Persoalannya Kalau kamu tidak beramal dengan ilmu Baik, kamu nak jawab macam mana dengan hadis Yang Nabi Muhammad sebut Hadis mana? Nabi sebut Kunyal Islamu ala khamsir Syahadati an la ilaha illa Allah Wa anna Muhammad al-Rasulullah Wa iqalu salati wa ita izzakah wa sawma ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila Nabi sebut Islam itu diasaskan atas lima perkara penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah mendirikan sembahyang mengeluarkan zakat berpuasa di bulan Ramadan mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana baik murid jawab mana dalam hadis ini Sebabnya persoalan dalam hadis ni dia sebut contoh wa iqamus solat kena solat wa ita izzakat wa sawm ramadan kesemua solat zakat uh, puasa di bulan Ramadan dan juga kita menunaikan haji dia ada syarat dia dia ada uh, ada hukum dia dia tidak kata buat sembarangan gitu tak boleh dia ada kaedah Islam ajar kita bagaimana Syarat nak terus balik nak, nak jadikan supaya solat kita ni soh Dia ada syarat dia Dia ada rukun dia Nak tidak kata Tengok orang apa akan buat lah dulu Agak tak kebit Agak rokok-rokok Tadi kita kena kita kena belajar Maka Kalau kita tidak beramal dengan ilmu Maka apa jawapannya Terhadap hadis ni Kita belajar Kita belajar Uh, cara semayanya lagu ni Cara puasanya macam ni Cara menunaikan hajinya macam ni Tahu dah apa Tapi apa boleh kita buat Kita tak ikut sebagaimana kita belajar Tak jadi Maksudnya kita kena buat Sebagaimana kita belajar ha, Sebagaimana kita belajar Maka iman itu Ada perkataan dengan lidah Membenarkan dengan hati Dan beramal dengan anggota 
iman-iman yang kita sebut ni dia baru sempurna apabila kita kita kita, kita ikrar dengan dia kita kena kita kena lapas dengan dia biar bunyi yang kedua kita kena membenarkan dengan hati kena muafakat tak boleh lidah sebut beriman dengan Rasulullah tapi dalam hati benci Rasulullah tak boleh dan syarat yang ketiga kita kena buktikan kita ni beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sempurna iman kita kita sebut beriman dengan Allah begitu juga kita beriman dengan Allah tak pada sebut la ilaha illallah tak cukup mereka kita kena ikrar dengan hati maknanya kita kena kuasatkan benda tu kita kena uh, kita kena semak sungguh-sungguh dalam hati kita yang bahawasanya kita ni betul-betul beriman dengan Allah dan akhirnya kita kena buktikan dan bukti macam mana kita buatlah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala barulah benar iman kita dengan Allah begitu jugalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalil yang menuntut, menuntut kita supaya beramal ni sangat banyak sekali Sehingga tidak dapat dihentung banyaknya Banyaklah Lalu banyak Dalam Al-Quran tu Ayat supaya kita buat ke tu Buat ke tu, buat ke ni, buat ke tu, buat ke ni Walaupun seorang hamba itu akan masuk syurga dengan Rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala Namun rahmat dan kemurahan itu tidak Ini tidak Kemurahan ini didapatkan Setelah seorang hamba itu mempersiapkan dirinya Mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah Kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik Dia sebut the, Imam Wazali sebut kepada kita Dia sebut walaupun hamba Ataupun Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Namun rahmat Allah rahmat dan kemurahan ini didapatkan setelah hamba itu mempersiapkan dirinya dengan taat dan ibadat. Walaupun kita sebut kita ni masuk syurga ni dengan rahmat, betul. Kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan kita ni kena beribadat, kena buat taat. Kita ni tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan kita ni kena buat taat. Barulah kita ni dapat rahmat Faham tak? Nanti bawah ni dia ada syarat ahli Kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik Baik, seandainya ada orang yang berkata Masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman Beriman boleh masuk syurga sekali Maka nak jawab ya, Baik, kalau orang sebut itu uh, Imam Azali sebut, aku nak jawab dia ni Dia ni jawapannya Memang begitu Ya tu memang betul Dia beriman dia masuk syurga Tetapi bila kasta seorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat Yang ni masuk syurga dengan selamat Dan berapa banyak halangan dan dukaan yang besar-besar Yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana Beriman, walaupun beriman Tidak semestinya masuk syurga sana Tak, nah, mahu beriman dia masuk neraka dulu Tak masuk neraka dulu Allah SWT Sila dulu dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala baru masuk syurga. Buktinya tidak semestinya beriman semata-mata itu kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala jarak. Walaupun iman menjadi syarat untuk kita masuk syurga, tapi bukan iman yang yang membuatkan kita ni masuk syurga tanpa kita singgah ke neraka terlebih awal. Betul. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut hasibal nas an yudruku an yaqulu amanna wa hum la yatanun. Adakah manusia tu dia menyangka? Tak. Ayat Rabbu Ayyaku Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah akan tinggalkan dia begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan dia begitu setelah dia mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahum la itaru Dalam keadaan mereka dia tidak diuji Dah, bukan okay, begitu Dah Standar Iman tu bertantung kepada tahap kesabaran dia Apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dugaan pertama yang mesti dilalui Nya ialah dugaan iman itu sendiri Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke hari Ke hari ke akhir hayatnya Ada jaminan ke kita ni Akhir stay dalam keadaan beriman Tak ada jaminan Tak Tak ada jaminan Kita ni akan beriman kan Allah SWT Hingga lah kita ni uh, Ke akhir hayatnya Biasa dengar cerita Cerita Sa'labah Barsisa Biasa dengar Seasalnya orang ada Memang ada Tak Seorang sahabat yang miskin Tak Melakukan ta'at kepada Allah SWT Zaman Nabi Muhammad SAW Tak ada kerja lain Kerja dia buat ta'at je tak buat ta'ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ta'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ditemui dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kambing. 
Ini tak kami dengan Rasulullah SAW Tak kena aku kami Tapi sebut dah Pusing aku nak lukis aku Kami kami memungkat Sikit lagi membiak makin banyak Aku lupa kepada Allah SWT Jawab tu insyaAllah tu Tak kena Nabi Musi nak juga Tapi dia dapatlah kami Akhirnya kami yang Nabi bagi Yang dia beri mula Untuk pakar mula Biar beranak membah-membah semua tu Ramah, 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 ramah Jadi ramah, akhirnya ada semayah zero pun tak sempat Semayah asa pun tak sempat Akhirnya, Nabi wafat Abu Bakar nak kemitak zakat Supaya keluarkan zakat daripada kami, tak boleh juga Lupa habis, dulu dia ada manusia yang paling tuak Kepada Allah SWT Akhirnya kayu, lupa Maknanya jaminan, sahabat Nabi tu Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW Mendapat wahyu Wahyu panah-panah lagi, kalau kita dah tak tahu Berapa orang yang baca Pada mana lagi dapat bahagi Pun tak berlupa ya Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya tak ada jaminan Kita ni manusia yang biasa-biasa iman uh, Sedikit kulit bawah ni Maksudnya kita kena takut lah tentang kali ni Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman Maka apa, apakah telah pasti pula bahawa ia tidak akan muflis atau wujud pula Kalau kita ni beriman mula Masih hidup mati beriman mula Dia tak nak mati muncak dah Dia dah degah tak tunggu muncak Nak maknanya oh, Bayang bayang beriman mula Tak tak ada jaminan lagi Isak-isak Ubah-ubahnya Kita buat ni kosong-kosong belakang Sebab amalan ni Dia ada syarat dia Kalau kita tidak ikhlas Tak terjadi Kalau kita ni hasad Kepada orang lain Amalan kita ni Kita kena bagi kepada dia Pudak kalau tak cukup Amalan kita Gosok kami Kita ambil kena Kita pun kena tanggung Akhirnya jadi orang muflis Mekrak Hisap soal sedekah pun Mekrak Hisap soal Apa ni Amalan solat pun Mekrak Sebab hatinya Tidak suci ada tidak ikhlas buat amalan nak tunjuk-tunjuk kepada manusia semua tu tak ada jaminan berlaku tak ada jaminan keselamatan dan berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala Allah berfirman kepada hamba-Nya pada hari kiamat nanti masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu jadi Allah Subhanahu taala sebut masuk syurga ni tak dengan rahmat aku tapi Allah sebut baik Orang yang boleh masuk syurga masuklah dengan rahmat aku Dan tentulah kedudukan kamu masih mengikut amalan kamu Dan rahmat aku ini berdasarkan kepada amalan kamu Kalau kamu dapat kamu dapat buat amalan yang banyak semasa hidup dunia Besar rahmat aku Dan Kalau kamu ni amalan sikit-sikit kecil lah rahmat aku Maksudnya rahmat Allah SWT bergantung kepada Kadar amalan yang kita buat di muka bumi ha. Tapi ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW Nabi sebut Layan ula ahadul al-jannata Nabi sebut di amalihi Nabi duduk dengan ramai-ramai di kalangan para sahabat Nabi sebut la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi kejut para sahabat Nabi sebut tidak akan masuk syurga seseorang daripada seseorang dari dari kalangan kamu ni tidak akan masuk syurga dengan amalan yang kamu buat kejut abi para sahabat oh patut nak masuk dengan dengan jasa mana kita hari ni hidup ni beramal ya? Nabi suruh buat kau tu buat Nabi suruh buat kau ni buat kau ni Tak tahu tahu Nabi sebut tadi masuk syurga dengan amalan Lepas tu nak masuk dengan apa? Piti-piti tak ada dah Nak masuk dengan tu dekat apa? Nak masuk dengan modal apa? Ini sahabat pelik, sahabat tanya Walau nak tanya Rasulullah Mula ke mana? Masuk amalan dengan apa? Masuk syurga dengan 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 modal apa? Wala ana Nabi sebut Aku pun tak boleh masuk juga syurga dengan amalan yang aku buat Kalau Nabi tu semaya banyak yang nak sebut saat ni Nabi yang menerima ancaman, dugaan, pala kuat, pala hebat Tak masuk juga dengan amalan Nabi Illa Nabi sebut melainkan mereka tu Ayat awam madani Allahu di rahmatini Melainkan mereka yang mana di Diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya mereka yang mana dicucuri dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sahaja boleh masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala Oh gitu lega para sahabat Maksudnya ada cang lagi kita Tak berada di amalan kita buat mudah-mudah Kita ni mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Eee uh, Bukan anak nak suruh sahabat ni malas untuk amal, bukan Okey kita kata, oh, dah tak masuk syurga menarik amal lah, tak apalah Kita minta rahmat ni, minta rahmat tak jadi Sebab rahmat tadi dia terikat dengan amalan Maksudnya kita beramal, banyak baru dapat rahmat yang banyak Kalau kita beramal sikit, dapat rahmat sikit Okey, nasihat yang... Kadar balasan mengikut kadar amalan Kalau kita tengok Dia sebenarnya di antara nasihat Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu Dia ada kaitan Dia ada kalau ini Al-Quran dia panggil munah sabah Kaitan di antara yang kedua dengan yang ketiga Yang ketiga dengan yang keempat 
Imam Imam Nawawi Al Ghazali, Rahimahullah Taala menyebut, 